so hi in the previous video we did standard normal variate um, in this video I'll show you how standardization is performed okay so um, I've just imported the libraries that are required and ye a code hai jo maine net se copy paste kiya hai ye code basically kya kar raha hai ki ek lakh uh, numbers generate kar raha hai uh, jo ki normal honge as in normally distributed honge matlab aise samajh sakte ho ki hum ek lakh logo ka age generate kar rahe hain and we are just making sure ki ye jo data aaye apne paas ye normally distributed ho aur ek aur cheez uh, कि ये जो डेटा आएगा उसका मीन होगा 1000 और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 200 ओके एंड आफ्टर दैट आई हैव प्लॉटेड दिस ग्राफ यूजिंग सीबॉन डिस्क प्लॉट एंड यू कैन सी दिस इज द कर्व सो यू कैन सी इट्स अ वेरी स्मूथ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पीकेड एट यू नो 1000 मीन के ऊपर और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज 200 ओके सो अब मैंने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक सिंपल कोड लिखा जहां पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया जो इनिशियली एम्प्टी है ठीक है बाय द वे ये जो हमारा 1 लाख आइटम्स का एरे बन रहा है इसका नाम हमने रखा है ड्रॉ बिकॉज़ वी आर ड्राइंग अ यू नो सैंपल सॉर्ट ऑफ और उसके बाद हमने लूप चलाया ड्रॉ के हर आइटम के ऊपर और हमने हर आइटम को उठाया और उसमें से मीन को माइनस कर दिया और जो भी नंबर आया उसको स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करके एक एक करके z में अपेंड करते चले गए मतलब अगर ये लूप 1 लाख बार घूमेगा तो z के अंदर 1 लाख आइटम्स अपेंड होंगे और फाइनली मैंने इस लिस्ट को यूज करके एक numpy एरे बना दिया ओके okay? और बस नाउ दैट मेरे पास एक numpy एरे है जिसमें अगेन यू कैन एक्चुअली चेक कि 1 uh, लाख आइटम्स हैं अब जैसे ही मैंने प्रिंट किया a.mean मुझे ये नंबर मिला माइनस 0.001 सिंस बहुत ज्यादा डेसिमल इन्वॉल्व uh, थे तो मैंने np. round लगाया एंड इवेंचुअली आई गॉट 0 सो इफ यू रिमेंबर व्हेनेवर यू स्टैंडर्डाइज और जब भी तुम नॉर्म स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट में कन्वर्ट करते हो तो मीन जो होता है वो 0 बन जाता है जो कि यहां पे हो रहा है ठीक है सिमिलरली व्हेन आई रन a.std नया वाला जो एरे बना उसका स्टैंडर्ड डेविएशन तो वो 0.999 आ रहा था और उसको भी जैसे मैंने राउंड ऑफ किया तो वो 1 आ गया सो so, हमने जो थ्योरी पढ़ा था वो यहां पे क्लियरली दिख रहा है प्रूव होते हुए सो इन अ वे हमने प्रूव किया कि हाउ टू कन्वर्ट यू नो हाउ टू कन्वर्ट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू जैसे पहले 1000 uh, था एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जैसे पहले 200 था इनटू अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जहां पे म्यू विल बी इक्वल टू 0 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी इक्वल टू 1 और जैसे हमने ए को फिर से प्लॉट किया यू कैन सी इट्स अगेन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा सो हमने काइंड ऑफ स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन को प्रूव uh, करके देखा ठीक है इन द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो आई वांट टू टेल यू हाउ टू यूज z स्कोर्स सो लेट्स फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम so imagine a group of 300 students who took a test out of them there is this guy rohit who scored 700 out of 1000 the average score was 500 and the standard deviation was 120 assuming that the test scores followed normal distribution find out how well rohit performed in comparison to his peers so this question i guess samajh mein aa raha 300 लोगों ने टेस्ट दिया 1000 मैक्सिमम मार्क्स था रोहित ने 700 स्कोर किया 500 वाज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाज 120 सो अज्यूम करते हैं कि 300 लोगों का जो मार्क्स आया अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यू हैव टू टेल कि रोहित ने कैसा परफॉर्म किया अब यहां पर क्या करोगे आप सबसे पहले z स्कोर कैलकुलेट करोगे रोहित के लिए एंड यू नो z स्कोर कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है xi minus mean डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन और जैसे ही मैंने z निकाला रोहित के लिए तो वो आ रहा है 1.66 अगर मेरे पास 300 स्टूडेंट्स होते तो मैं सभी के लिए निकाल सकता था और मैं एक ग्राफ प्लॉट करके प्रूव कर सकता था कि नया वाला डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ रहा है सिंस मेरे पास बाकी स्टूडेंट्स का नहीं है मैं उसके पीछे नहीं जा रहा 
अब हम क्या करेंगे वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग कॉल्ड लुकअप टेबल ठीक है Z टेबल बोलते हैं इसको और ये एक वेबसाइट है Z टेबल डॉट कॉम यहाँ पे जाना है यहाँ पर हमारे पास फॉर एवरी वैल्यू ऑफ Z uh, उसका कॉरस्पॉन्डिंग एरिया uh, कितना है जीरो uh, से लेकर के उस वैल्यू तक लेट से Z तक ये हमको Z टेबल निकाल के देता है आई शो यू ये कैसा दिखता है आई एल क्विकली रीलोड द पेज Okay, so it's taking a bit of time. Let's wait. Okay, yeah. So this is the website, and over here, you can see ये जो screen पे दिख रहा है ना यही होता है हमारा Z table. So इसमें क्या है जैसे तुम्हारे पास एक एक Z value है जैसे यहां पर हमारे पास 1.66 पॉइंट सिक्स एक है जैसे ही तुम्हारे पास एक जेड वैल्यू है तुम एकदम जीरो से लेकर के वहां तक कितना एरिया है कर्व का ये निकाल सकते हो डोंट यू थिंक एरिया अंडर द कर्व विल गिव मी द परसेंटेज ऑफ पीपल अप टिल दिस पॉइंट राइट सो आप देखो किसे हम कैसे निकालेंगे सो so, दो Z टेबल्स होते हैं एक होता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए क्योंकि सोच के देखो नॉर्मल कर्व का हाफ लेफ्ट साइड में विल बी एवरीथिंग नेगेटिव और राइट right साइड में एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव सो हम पॉजिटिव वाले Z टेबल में जाएंगे दिस इज द पॉजिटिव वाला Z टेबल अब यहां पर क्या करना होता है यू हैव टू फाइंड आउट Uh, the first two digits of your number, so it's 1.6. So we'll go to this point. This is 1.6, right? This is 1.6. Now, then you will find out the third, third number. So it's 0.06. मतलब what I'm trying to tell you is कि 1.6 plus 0.06, basically 1.6 plus 0.06. यही दो numbers तो हुए. सो so, हमको क्या करना होता है इस नंबर को डीकम्पोज करना होता है इनटू दिस और इसको हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं इसको हम वाई एक्सिस पे देखते हैं ठीक है सो हमने 1.6 को देखा एक्स एक्सिस पे ठीक है या आप इसको वाई बोल सकते हैं जो भी है थोड़ा कंफ्यूजन है और हम देख रहे हैं पॉइंट जीरो सिक्स यहाँ पर सो हम नीचे आएंगे यहाँ पर और ये रहा वो नंबर पॉइंट और बेसिकली दिस इज द वैल्यू सो ए इज इक्वल टू 0.95 और आगे था आई गेस वन फाइव वन फाइव सो दिस इज द वैल्यू अब अगर मुझे ये परसेंटेज निकालना है कि कितने लोगों ने रोहित से नीचे स्कोर किया आई एल जस्ट क्विकली मल्टीप्लाई एट मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड एंड दिस इज द नंबर सो एक्चुअली रोहित परफॉर्म्ड बेटर देन 95% परसेंट ऑफ हिस्स पियर्स आई गेस ये वाला पूरा चीज समझ में आ रहा है सी ये सेम काम हम लोग सी डी एफ के थ्रू भी कर सकते थे बट सी डी एफ हमको कैलकुलेट करना पड़ता और सिंस हमारे पास वो कैलकुलेट करने का अभी नॉलेज नहीं है वी कैन डायरेक्टली लुक इन टू दिस जेड टेबल सभी लोग यही करते हैं ठीक है सो एक बार ट्राई करना आई गिव यू सम प्रॉब्लम्स यू कैन सी हाउ इट वर्क थैंक्स फॉर वॉचिंग